Hello everybody, welcome to my channel. This is Riddhika Sthana. Today I am going to cover a poem called A Lament in this video, which is written by Percy Bysshe Shelley. He was one of the major and eminent popular English romantic poets. He was born on 4th of August in 1792 in Warnham, UK and died on 8th of July in 1822 in Lerge, Italy. He is regarded as a great lyrical poet in English language. His famous works are Ozymandias, Ode to the West Wind, To a Skylark and Hellas, a lyrical ballad and so on. This poem, A Lament, was published in the year 1821. Like Shelley's many other poems, A Lament is a deeply pessimistic poem. Pessimistic means nirashavadi, despairing, distrustful or doubting poem. There is not a single hope that one can find in the poem. This poem is full of sadness, grief and nostalgia for the past. Ye poem past ya bite huye kal ke liye. Dukh, odasi or regret means pashtave se bhari hui hai. Without wasting time, let's understand this poem in depth line by line. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, O oh never more. Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter ho. Move my faint heart with grief but with delight. No more, oh never more. Lament ka literal meaning, vilap karna, vedna, dukh ya grief ko express karne se hai. Lament means to grieve about something or to express regret or disappointment about something. O world, O life, O time. E dunya, e zindagi, e samay. On whose last steps I climb. Jiske antim charan par mein khada hoon. Ye poem, poet ki jeevan ki nirasha aur asafalta ko batati hai. Jaise kavi apne jeevan ke antim charan par ho aur apne dukho ko vyakt karte hoye wo apni feelings ko express karta ho. Trembling at that where I had stood before. Kaap raha hoon aaj mein us jagha par aakar jahaan mein pehle bhi aa chuka hoon. Ye koji nai jagha nahi hai mere liye. मैं पहले भी इस मुकाम पर आया हूँ इस समय से गुजरा हूँ इस जगह से गुजरा हूँ ये सोच कर काँप उठता हूँ कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ चुका हूँ वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम ये द पोएट इज क्वेश्चनिंग टू द वर्ल्ड टू द लाइफ एंड टाइम पहले जो शुरू में तुम्हारी चमक थी वो फेथ वो पॉपुलरिटी वो चाम वो खुशियाँ थी वो कहाँ चली गई हैं वो कब लौटेगी देन ही हेम सेल्फ आंसर्स नो मोर ओ नेवर मोर कभी नहीं अब कभी नहीं दीज वर्ड्स कम आउट ऑफ द बिटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोएट्स हार्ट दे आर फुल ऑफ पैथॉज बिकॉज द पोएट फील्स डैट ही हैज़ कम टू एन एंड ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम इन द वर्ल्ड ही लाइफ हैज़ बीन कंपेयर टू अ लैडर एंड द पोएट इमेजिनस हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग और स्टेप्स यहाँ पोएट ने लाइफ को एक सीढ़ी से कंपेयर किया है जिसकी लास्ट या अंतिम पड़ाव पर उसने खुद को खड़ा पाया है He feels that the period allotted to him is coming close. Actually, he died only a year after he wrote this poem. Sir, 29 years ki early age mein poet P. B. Shelley ki death ho jati hai. At the age of 28, he realized that he would not live long. The poet looks back at his age and feels sorry that he is at the last stage of his life and moments. Trembling at that where I had stood before. Shaking at the thought of troubles and difficulties against which the poet had fought so bravely in the past. Aaj poet troubles or difficulties ke thought se hi kaap uttta hai. Jiska saamna wo bahaduri, confidently or you can say positive energy ke saath apne past me kar chuka tha. When will return the glory of your prime? He asks the freshness of joy in life and its varied experiences he had in the past. When will return the glory of your prime? O oh more, O oh never more. Shelley is in utter despair. He very well knows that he can never regain the power of appreciation of beauties of nature. Days and time which used to make him happy and blessed do not do the same anymore. He is sad that his youthful time has passed away and will not come back. The pessimistic and depressed feeling that the poet has make him incapable of enjoying the present time. Poet apne beete huye kal ki yaado se apne man ko aur dukhi aur nirash karta hai. Us past mein jeena chahta hai. Par ab ye disappointments and depression usko present jeene nahi deta. Aas paas ki cheezo ko enjoy karne se rokta hai. Usko lagta hai jo beet gaya hai wahi achcha tha. 
जो चल रहा है उसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं है कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंडा आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेक इन फ्लाइट पोइट फॉर द सेज डैट डे एंड नाइट हैव बिकम चेयरलेस टू हिम जैसे मेरे दिन और रात से खुशी ने उड़ान भर ली है और मुझे दुख दर्द और परेशानी देकर मेरी लाइफ से खुशियां जा चुकी हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो मूव माय फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर और नेवर मोर एक समय था जब इन सीजन से हमें खुशी मिलती थी नया सीजन आने का इंतजार रहता था ये सोच मैं खुश होता था मगर अब जो बदलाव जो चेंजेस आ रहे हैं ये तीनों ही मौसमों ने मेरे दिल को पेन से दर्द से भर दिया है अब ये डिलाइट नहीं आएगी अर्थ पर लाइफ डिग्रीड होती चली जाएगी पहले मुझे जिसमें खुशी दिखती थी अब वो खुशी कहीं नहीं दिखती और अब ये दर्द मुझे इस धरती पर जीने नहीं देगा ही टॉक्स अबाउट द जॉय विच यूज टू ब्राइटन द नाइट एज वेल एज द डेज देर इज नो जॉय इन द वर्ल्ड द चेंजिंग सीजन मूव हिज हार्ड विद ग्रीप बट नॉट विद डिलाइट एज दे यूज टू डू इन द पास्ट ऑल जॉय सीम्स टू हैव डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड The changing seasons have lost their charm for the poet. Spring with its beautiful fresh flowers, summer and winter with its snowfall. Winter horror means jab thand mein barf ki sard safedi se ghira hua jungle jaisa dikhta hai. Yahan horror word adjective form mein winter ke liye use kiya gaya hai. European countries mein jab seasons aur weather change hote hain to bahut khoobsurat lagta hai. Par poet iska anand nahi uthata. Wo bahut dukhi rehta hai. Unko अब इन सब में कोई खुशी नहीं महसूस होती दीज चेंजेस मेयरली अराउज फीलिंग्स ऑफ सोरो इन हिज हार्ट द पोएट फील्स डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड विद लाइफ ग्रेट चेंजेस सीम्स टू हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड एंड इट सीम्स ही डज नॉट वॉन्ट टू गो विद डैट ग्रेट चेंज दिस इज द रीजन वाई ही ग्रीव्स ओवर द पास टाइम ही स्पेंट एंड विश इज डैट द गॉन मोमेंट्स कम अगेन बट ही माइट नो डैट टाइम एंड टाइड नेवर कम्स अगेन चेंज इज द रूल ऑफ नेचर Everything on this earth is subject to change. The born thing is destined to decay. So this is all about the poem element. Poetic device mein yahan par mainly apostrophe ka use hai as you can see in the line O world O life O time. The poem is rhymed as A A B A B. As you can see in the poem the words time, climb and prime will have A rhyme scheme and the words before and more will have B rhyme scheme. same as in the second stanza the words night flight and delight will have a rhyme scheme and whole and more will have b rhyme scheme so a a b a b thank you for watching please do like comment share and subscribe to my channel we'll see you in the next one